director de, de comunicaciones de Santo Domingo 2026 y que nos está pues apoyando también en San, en San Salvador 2023. República Dominicana con mira a, su, a los Juegos de, San, de Santo Domingo 2026 eh, quiere informarle que cuatro instalaciones propias de Santo Domingo 2026 serán utilizadas para probarse en, en toda su plenitud en la subsede Santo, de San Salvador 2023. Es decir, cuatro instalaciones que están construidas, ya listas, rehabilitadas y con todo lo que requieren para los Juegos Centroamericanos del Caribe Santo Domingo 2026, están listas hoy, hoy, tres años antes, y vamos a aprovechar los Juegos de San Salvador para utilizarla y, hacer, y que nos sirvan esta subsede como even, gran evento de prueba para esta instalación. Quiere decir que cuando terminemos San Salvador ya podremos poner en carpeta esas cuatro instalaciones y una quinta esas cuatro instalaciones son hockey canotaje eh, ecuestre y raquetbol y la instalación de tiro que también utilizaremos la, el campo de tiro al plato el tiro con escopeta de el higüero está en condiciones óptimas para la competencia que se va a celebrar aquí. Y tenemos en planes, con esa instalación, hacerle, como mira el 2026, algunas, algunas adecuaciones de modernización, de, eh, de modernizar su tecnología y además también que algunas otras modalidades de tiro se puedan eh, practicar ahí. Eso en el marco de la filosofía, de la política que hemos eh, socializado y con, con ustedes en alguna oportunidad y que estamos trabajando con el gobierno, de que las instala muchas de las instalaciones propias de Santo Domingo 2026 puedan y permitan nosotros ejecutar la política, una política de turismo deportivo. Y en eso hemos identificado una serie de deportes que son propios para fomentar eso. Tiro una de esas, es una de esas instalaciones pensando mucho en la demanda que tiene este tipo de deporte en Europa, lo mismo, lo mismo que hockey, canotaje eh, y ecuestre. Son de esas instalaciones que nosotros estamos proyectando que pueden ser utilizadas como parte de la política de turismo deportivo. Ustedes saben que República Dominicana ha sustentado su política de turismo, el, uno de los principales pilares de la economía dominicana, en sol y playa. Ese sol y playa se ha complementado con turismo cultural e histórico, se ha complementado con turismo ecológico. Ahora nosotros queremos darle otra, una pata adicional que el turismo deportivo. Por ejemplo, si bien es cierto que el hockey no es un deporte muy popular en la República Dominicana, hay países de Europa que son emisores de turistas en la República Dominicana que sí es muy popular y que tienen tres, cuatro meses al año donde no se puede eh, practicar hockey, para ponerle un, un ejemplo por el tema climatológico. Sin embargo, podrían venir aquí al país aprovechar su sol y su playa y de paso también jugar eh, competencias con equi otros equipos europeos. Entonces, estas instalaciones que desde ahora ya tenemos listas para Santo Domingo 2026 y que vamos a utilizar como prueba lo que tiene eh, la subsede de Santo Domingo, eh, San Salvador 2023, están enmarcadas en, en esa política. Ya tenemos confirmada mil... 35 personas que vendrán entre eh, atletas, eh, cuando dije 1035, don Nelson miró la hoja, ah, ya, o sea que ya subieron, son 1093, entre atletas, eh, jueces, técnicos que estaremos alojando aquí en la subsede propio de San Salvador 2023. Eh, los atletas confirmados hasta ahora son, ya clasificados y todo, son 653 eh, atletas confirmados. ¿Ese número, don, don Nelson, se mantiene? Sí, se mantiene. Va sí. subiendo porque nos quedan dos deportes que entren a la plataforma. Entonces, eso es lo que tenemos confirmado hasta ahora. Por, por eso, por desde el principio le hablábamos que estábamos esperándonos entre 750 y 800 atletas. Esa proyección 
eh, se, se mantiene. Podría ser un poquito por encima, rondando lo, lo, los 700, algunos más, algunos menos. Eh, República Dominicana, como parte de la cooperación que hemos sostenido con El Salvador, ha asumido también acoger a los eh, hitos, o sea, los jueces internacionales también que vendrán eh, en esta com competencia, que ya a partir de, de hoy y mañana empezarán a llegar algunos jueces internacionales y algunos directores técnicos internacionales. Vendrán 10 directores técnicos internacionales, porque aunque son 7 eh, deportes, para decirlo algunos, son 10 competencias, porque por ejemplo en ecuestre hay en ecuestre hay cuatro competencias de, de, de ecuestre y por lo tanto cada competencia tiene un director técnico internacional más los seis de los otros de los otros deportes. Decirles que el taekwondo, un de, que de los siete deportes que están aquí, es uno de los deportes que nos ha dado medallas olímpicas. La estaremos celebrando en el pabellón de voleibol, el cual estamos adecuando pro, para eh, propio de la de las competencias de, de basquetbol, aunque ya de, 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 de taekwondo, ya tenemos aquí los equipos que se van a utilizar en taekwondo, pero hay que eh, adecuarlo a, a, a ese centro, a esa, a esa eh, eh, cancha de, de voleibol. Eh, lo demás, hemos diseñado también una, un sistema de seguridad propio para siete deportes, ojo, son siete deportes que tenemos aquí, porque mucha gente cree que los juegos son aquí, no, los juegos son en El Salvador, hay, aquí hay siete, siete disciplinas, siete modalidades que vamos a tener aquí, por lo tanto, ustedes no van a ver en la calle un despliegue de seguridad, porque son siete deportes muy focalizados y la seguridad es en torno a esos deportes. Hemos dispuesto el alojamiento de esos atletas en hoteles eh, que estén cerca de, de las instalaciones. Por ejemplo, los deportes que se van a practicar en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, como son pentatlón, taekwondo y raquebol, los atletas serán alojados en el Hotel Lina, aquí. Los atletas que van a participar en tiro y, y ecuestre, como ustedes saben que es fácil irse por la, eh, por la circunvalación de Santo Domingo a esas dos modalidades, entonces van a estar en el hotel eh, el embajador. En el, Dominican, en el Dominican Fiesta, los atletas de hockey, que es el deporte con más numerosa participación, estarán alojados en los apartamentos del club de aduana. Ahí estaremos alojando a algunos, a uno, alrededor de 300 personas en el club de aduana. Eh, en, en Bonao, los atletas que estarán participando en canotaje estarán entonces en dos hoteles que hemos ya contratado en Bonao para alojar a esos atletas. Se le, estarán, se le están dando todas las, las facilidades a los atletas. El hecho de estar alojados en hoteles también nos permite ten, eh, eh, mantenerlo en no más de dos atletas por habitación. Habrán dos atletas eh, por, por habitación, con todas las comodidades y el confort que le da nuestra hotel, la, la hostelería de la, de la República Dominicana. Tenemos para el, el, la movilidad de los atletas, como ustedes se dan cuenta, quisimos también ubicarlo para que la ciudad no se vea afectada. Los, moverse de aquí al, 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 al Centro Olímpico no va a afectar el tránsito de la ciudad. Los de... Los que van a canotar, los que van a, a, a tiro y a ecuestre a, se van a mover por la circunvalación, lo cual tampoco va a afectar la, a la, la ciudad. Este, tendremos también el hotel, el, el Crown Plaza y el Holiday Inn, estarán acogiendo la familia centroamericana y, y, lo, y los directores técnicos internacionales y los árbitros, que tampoco eso va a afectar mucho la, la, la ciudad, el, el tránsito de la ciudad, porque la movilidad de eso no son grandes cantidades, ¿sabes? son y normalmente son en vehículos convencionales. Para eso también ya diseñamos un sistema de movilidad de todo eso conjuntamente en un equipo liderado por el Intran y que 
eh, forma parte la DGC, el Ayuntamiento del Distrito Nacional de este lado, más la Policía Nacional y, el, el, y las Fuerzas Armadas, estamos trabajando conjuntamente en el diseño de la, del sistema de seguridad, del sistema de traslado de esos, atlet, de esos atletas. Y la seguridad la estamos haciendo, el director de seguridad nuestro de, de, de los Juegos o de la subsede, conjuntamente con las Fuerzas Armadas que ha puesto a nuestra disposición todo lo, lo, lo que necesitemos. Ya desde varios días eh, están llegando los caballos que van a estar en el Centro Ecuestre Nacional, ya están, tienen dos días llegando eh, los caballos, ayer ya habían casi 30 caballos que habían llegado, los 70 que habían llegado. Los atletas estarán llegando al país dos días antes de la fecha de inicio de las competencias y los DTI estarán llegando tres días antes de la, de la fecha de inicio de las competencias. Como le decía, nosotros somos una subsede de siete deportes, no somos los Juegos. No estarán concentrados los mismos días todos los jugadores, digo todos los atletas, porque las fechas que programó la dirección técnica que tiene a su cargo don Nelson Ramírez, eh, espació en los 18, en los 15 días, los siete deportes, para que tengamos la oportunidad, los dominicanos, de ver, de poder participar en la mayor cantidad de eventos y que las finales de cada uno de esos eventos no coincidan. Eh, también, una de las cosas que hemos eh, definido es que las acreditaciones, Ustedes saben que nosotros somos, somos subsede. Las acreditaciones se registran en El Salvador. O sea, toda la tecnología y todo. Nosotros, para los fines de los Juegos Centroamericanos del Caribe, nosotros somos como si fuéramos la provincia del de Salvador. Pero ya tenemos aquí en el país el, 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 el comité organizador que contrató los servicios de la tecnología de los Juegos. Incluyó el que los, las acreditaciones de la prensa de aquí la vamos a imprimir aquí para no, no tener el, el inconveniente de que se imprima en El Salvador y la envíen y después puede ser que se, se extravíen, que llegue tarde, pues las estaremos imprimiendo aquí. Le digo que las estaremos imprimiendo aquí porque como quiera hay que registrarse en la plataforma de El Salvador, fecha que creo que ya, que ya cerró. Eh, y y le, por eso tenían la opción de dónde se iban a estar en la subsede para que el sistema nos lo mandara aquí a nosotros y nosotros poder imprimir esas acreditaciones en la República Dominicana. Si, el, si no se dio que iban a estar en la subsede de Santo Domingo, esas, esa acreditación no llega a la República Dominicana. Para, le, le doy ese dato para que sepan que aquí lo que pusimos la opción fue de imprimirla aquí, mm -hmm. pero como quiera había que inscribirse en el sistema de acreditaciones. Ya estamos trabajando con las acreditaciones.